こんにちは野菜の日チャンネルです今回は先日のライブ配信で作った塩パンを娘と一緒に作ってみた動画になります作業工程はノーカットにしていますので材料を準備したら動画と一緒に作ってみてくださいパン教室のような雰囲気を味わえると思います材料と使っている道具時間の目安は概要欄を見てくださいそれでは始めます容器の中に粉類をすべて入れておきますお湯を用意してバターを入れて溶かしますに溶けたら容器の中に注いでいきますこの時のお湯は40度くらいに冷めていることを確認してください少し熱いと感じたらイーストにかからないように容器の端から入れてくださいカードは平らな方を使って混ぜていきます粉と水分を混ぜ合わせるようにしますこのパンは生地は混ぜるだけで全て容器の中で完結します。成形も天板の上で切り分けるだけですので、最後まで手は汚さずに作れるとっても簡単なレシピです容器の側面についている生地は乾燥しやすいので早めに取ってくださいは最近作っていなかったらしく久しぶりだと言っていますよく混ざってくると生地がしっとりしてきます。粉の部分がなくなったら、生地を切るようにして混ぜます。生地の向きを変えたり、裏返したりしながら。イーストなどがまんべんなく散らばるように混ぜていきます。生地をザクザク切ったら裏返して、これを何度か繰り返します。2分ほど混ぜていくと生地が少し滑らかになってふわっとしてきます容器の中心に生地を寄せると発酵後の大きさの差が分かりやすくなります。このまま蓋をして一時発酵を取ります
容器を60度くらいのお湯で温めると30分くらいで2倍になると思います。暖かい時期は室温で発酵させてもいいですが、初心者の方はこの方法でやっていただくと失敗がありません。が2倍に膨らんでいることを確認します。容器の中で生地を左右に広げてガス抜きをします。生地をカードで持ち上げて折りたたみます。これを何度か繰り返しますこれは生地のキメを整えて弾力を作る工程です,いいカードで生地を少し広げて折りたたんでいただくとやりやすいと思います。何度やってもいいですが、だんだんと生地が締まってきますので、畳めなくなったら終わりにします。生地の厚さを整えて、天板に取り出します。今回は8等分に切り分けます。切りっぱなしのまま手で成形はしません。多少大きさが違っても大丈夫です。生地が膨らむのを想定して、生地同士の間隔を広げます。乾いた布をかけて2倍になるまで二次発酵を取ります。今日はオーブンの発酵機能で40度に設定して20分くらいで確認します。発酵機能がなければオーブンの中を余熱で2、3分温めてから生地を入れて温めてください。
こんな風にふっくらと膨らみました。生地の表面に塩をトッピングしますが、このままだとうまくつかないので、霧吹きで生地の表面を濡らします。塩は少し大きめの岩塩を使っています終わったらすぐに200度に予熱をしたオーブンに入れて15分焼きます焼き上がりました表面はこんがり焼き色がついています焼き上がったらすぐに網などに乗せて粗熱を取ってください。このパンは生地は混ぜるだけで全て容器の中で完結します。成形も天板の上で切り分けるだけですので、最後まで手は汚さずに作れるとっても簡単なレシピです焼きたての試食は美味しいですよね表面はサクッとしていますが中はふわふわです材料と使っている道具時間の目安は概要欄を見てくださいとっても簡単に作れるパンなので動画と一緒に作ってぜひパン作りのコツをつかんでみてくださいね。